ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബൈക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പെരിന്തൽമണ്ണ അങ്ങാടിപ്പുറത്തുള്ള നോബൽ ടി വി എസിലാണ് അപ്പോൾ ടി വി എസിൻ്റെ ഏത് വാഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സെയിൽസ് സംബന്ധമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളോ എന്ത് സംഭവങ്ങളോ അറിയാനും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവരുടെ ഒരു സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുമ്മാ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം യെസ് അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ദ ടി വി എസ് അപ്പാച്ചി ആർ ടി ആർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വി ബി എസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ബി എസ് സിക്സ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബൈക്കാണ് ഈ അപ്പാച്ചി ആർ ടി ആർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് യമഹ എഫ് ജി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം ഇന്ന് നിലവിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്ന വണ്ടികൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ അപ്പാച്ചേൻ്റെ അത്ര ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടി ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ മല്ലു ട്രാവലർ വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് ട്രിപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വണ്ടിയിലാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഇതിൽ പുതുതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതും പണ്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം വൺ ടച്ച് സ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലോ ആർ പി എം അസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഫീച്ചറുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് എക്സ് കണക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് പിന്നെ എഫ് ഐയിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ വണ്ടി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബി എസ് സിക്സിൽ എഫ് ഐയിൽ മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് വരുന്നുണ്ട് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടേൺ ബൈ ടേൺ നാവിഗേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ കാൾ ചെയ്യുമ്പോഴും എസ് എം എസ് അലേർട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം പിന്നെ ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്നും ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് മാറിയ സമയത്ത് ഇതിന് കാര്യമായിട്ട് വന്ന ഒരു അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റും എൻജിൻ സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പിന്നെ ചെറിയ ഗ്രാഫിക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് മിറൈസ് അവർ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു കാണുന്നുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ണിൽ ആദ്യം പെടുന്നത് ഒരു പൈറ്റ് ലാമ്പ് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ്റെ ഫ്ലാഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാ ടി വി എസ് വണ്ടികളിലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് നല്ല ഒരു അടിപൊളി ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് ഫുൾ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് പൈലറ്റ് ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ട് സൈഡിൽ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു ലുക്ക് വരുന്നത് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് താഴെ ഭാഗത്ത് ഡിമ്മാണ് ബ്രൈറ്റിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഭാഗം മുഗൾ ഭാഗം താഴ് ഭാഗം കത്തും അത്യാവശ്യം നല്ല ബൾജി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് മോഡൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പി എസ് സിക്സിലേക്ക് മാറിയ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെടുന്നത് ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് പറയാം പിന്നെ ഇവിടെ താഴെ ആയിട്ട് ടി വി എസിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പല പല ബാഡ്ജിങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ആ ഒരു സിൽവർ ഫിനിഷോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ലിവറും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ലിവറൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് വീണ്ടും ഒരു അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നല്ല ഒരു അട്രാക്ഷനാണ് പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പൊ
പിന്നെ ടാങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്സിലൊക്കെ കാര്യമായ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ആ ഒരു റെഡിഷ് ഒരു ഇത് സംഭവം കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം റെഡിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബാഡ് ജിങ്ങുകളാണ് ടി വി എസിൻ്റെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടീൻ്റെ പേര് മുതൽ ഒരുപാട് ബാഡ് ജിങ്ങുകളുണ്ട് ആ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൽ വരുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് സി സി എസ് ഐ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ഓയിൽ കൂൾഡ് ബി എസ് സിക്സ് എഫ് ഐ എൻജിൻ ആണ് ഈ ഒരു എൻജിൻ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ ഇരുപത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പി എച്ച് പി പവറും അതേപോലെ തന്നെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ പതിനാറ് പോയിൻ്റ് എട്ട് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്കും വരുന്നുണ്ട് അത് പ്രീവിയസ് മോഡൽ അതായത് ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്നും പവർ പവർ ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ടോർക്ക് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഓർ സംതിങ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാം അതാണ് ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്നും ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എൻജിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് എക്സോസ്റ്റ് ഡുവൽ ബാരൽ എക്സോസ്റ്റ് ആണ് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ലുക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷേ എക്സോസ്റ്റ് മാത്രം ഒരു ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റിൽ മാത്രം എന്തോ ഒരു ക്വാളിറ്റീൻ്റെ കുറവ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സൗണ്ടൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ബാസുള്ള സൗണ്ടാണ് നല്ല പൈറ്റുള്ള സൗണ്ടാണ് പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ആ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലാണ് പിന്നിലുള്ള ടൈൽ ലൈറ്റ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡിസ് മാത്രം റെഡ് കളറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് കപ്പ് വരുന്നത് വൈറ്റ് കളറിലാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മഡ് ഫ്ലാപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ചളി തെറിക്കാൻ ഒട്ടും ചളി തെറിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു രണ്ട് ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മഡ് ഫ്ലാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടയർ വരുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് എം എം ആണ് ടയർ വരുന്നത് ടയർ സൈസ് നൂറ്റി മുപ്പത് ആണ് ഡിസ്ക് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പിന്നിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എം ആണ് ഡിസ്ക് വരുന്നത് പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷൻ ആണ് ഫ്രണ്ടിലെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പാളി പോകുന്ന ഫീലോ അങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്നുമില്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ പിന്നിൽ നല്ലൊരു ഗ്രാബ് റെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഉറപ്പിലുള്ള ഒരു ഗ്രാബ് റെയിലാണ് പിന്നിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി സീറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റാണ് വരുന്നത് അത് പ്രീവിയസ് മോഡലിലൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ റൈഡറിൻ്റെ സീറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ പില്ലിയൻ്റെ സീറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല വൈഡുമാണ് കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സീറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് മോശം അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല റൈഡേഴ്സിനോ ഈ അപ്പാച്ചി സെയിം മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളോട് ഞാൻ ചോദിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സീറ്റാണ് ഒരു ജെല്ലി ബാഗ് പോലും യൂസ് ചെയ്യണ്ട എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് നല്ല വൈഡറാണ് കുറച്ച് നമ്മൾ റൈഡറിനൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കയറി ഇരുന്നാലും അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പിന്നിലേക്ക് ഇരുന്ന് ഒരു റൈസിങ് മോഡിൽ ഓടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു സീറ്റ് സീറ്റാണ് നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ഉണ്ട് ഒരു മോഡറേറ്റ്ലി സോഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഈ സീറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ല ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ലെഗ് സ്പേസും നല്ല ഒരു ലെഗ് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലെഗ് സ്പേസും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല പൾജിയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എന്നാൽ ആ
ലൈറ്റാണ് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലച്ചാണ് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ആകുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആവും സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ലോ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്താലും ടയർ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൊബൈലുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിച്ചാണ് ഈ ഒരു ഐ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് ആ ഒരു കണക്ടിങ്ങിൻ്റെ എന്ത് ഫീച്ചറിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് പിന്നെ മറ്റ് സ്വിച്ചസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ സാധാ ബേസിക് വണ്ടികളിലുള്ള എല്ലാ സ്വിച്ചുകളും പാസ് ലൈറ്റിലുള്ള സ്വിച്ച് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഡിമ് ബ്രൈറ്റിലുള്ള സ്വിച്ച് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഹോൺ ഹോൺ നല്ല അടിപൊളി ഹോണാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഹോൺ തന്നെ പറയാം എനിക്ക് സാദൃശ്യം തോന്നിക്കണേ നമ്മളെ പൾസറിലൊക്കെ പൾസർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റിയിലൊക്കെ ഈ ഒരു സെയിം രീതിയിലുള്ള ഹോണാണ് കണ്ടത് പിന്നെ ക്ലിപ്പ് ഓൺ ഹാൻഡിൽ ബാർസ് ആണ് പിന്നെ പുറത്ത് എൻജിൻ കിൽ സ്വിച്ച് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന സ്വിച്ച് അതൊക്കെയാണ് സ്വിച്ചസ് വരുന്നത് കീ നമ്മുടെ സദാ നോർമൽ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടാങ്കിലൊന്നുമല്ല ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഓൺ ഹാൻഡിൽ ബാർ നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാർ ഉണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നല്ല ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ആണ് അതൊന്നും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഗ്ലാസ് അവർ ഊരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഷോറൂം തോലെ ഊരി വെച്ചിരിക്കുക ഇനി മീറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ബെസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിൽ മറ്റൊരു വണ്ടികളിലില്ലാത്ത ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിലുണ്ട് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പക്ക പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റൈലിൽ ഇതാ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് മീറ്റർ ഓണായിട്ട് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല വിസിബിലിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല വലിപ്പത്തിൽ ഡിജിറ്റൽസ് ഒക്കെ ശരിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്ന ഒരു മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഗൾ ഭാഗത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആർ പി എമ്മിൻ്റെ ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഫ്യൂൽ ഗേജ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ടൈം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്പീഡോമീറ്റർ കുറച്ച് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മുടെ നാവിഗേഷനും അതേപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സീറോൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡോമീറ്ററിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഉള്ളത് പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷ് കണക്ടിവിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഒരു ഓഡോമീറ്ററും രണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്ററുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ലാപ് ടൈമർ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മോഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ലാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടൈമിൽ ഇത്ര സ്പീഡ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡ് എത്ര ഈ ഒരു വണ്ടി എത്രയാണ് ഹൈ സ്പീഡ് എടുത്തത് എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ സീറോ ടു സിക്സ്റ്റി എത്ര ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആവറേജ് സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലത്തെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ മറ്റൊരു വണ്ടികളിലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മീറ്ററിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പ്രീവിയസ് മോഡലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മീറ്റർ വരുന്നത് പിന്നെ ആർ പി എമ്മിൻ്റെ ലൈറ്റ് വരുന്നത് ആ ഒരു മുഗൾ ഭാഗത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ന്യൂട്രർ അതേപോലെ തന്നെ എ ബി എസിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ താഴ്ഭാഗത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ വരിക്ക് വരിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീറ്ററിൽ നമുക്ക് ടി വി എസ് എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മീറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഫുള്ളി ലോഡഡ് മീറ്റർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതിൽ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻസേഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല അതൊരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എവിടെ നോക്കിയാലും ബാഡ്ജിങ്ങുകളാണ് തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്മാർട്ട് കണക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ആ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും
വൈബ്രേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കയ്യിലേക്ക് വൈബ്രേഷൻസ് ഒന്നും ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സമയത്തൊന്നും ഒട്ടും വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല ഒരു നല്ല ആർ പി എമ്മിലേക്ക് കയറ്റുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ലിവറിൽ മാത്രം ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ എവിടെയും ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഞാൻ ഗ്ലൗവും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓടിച്ചു ഓടിച്ച് ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര വൈബ്രേഷൻസ് ഒന്നും ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും വൈബ്രേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കിറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഫെയറിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ലൈറ്റായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റോഡുകളിലും ഒക്കെ നല്ല ഒരു ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത്ര ഓവറായിട്ട് ടോപ്പ് എൻഡില്ല അതായത് നമ്മുടെ എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ടോപ്പ് എൻഡ് അത്രത്തോളം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഇനീഷ്യൽ പുള്ളിങ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പുള്ളിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ട്വൻറ്റി സംതിങ് ബി എച്ച് പി അതിൻ്റെ ഒരു കരുത്ത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കൈകളിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ക്ലച്ച് ലൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ക്ലച്ച് എക്സ്ട്രീംലി ലൈറ്റ് ആണ് ആ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലോക്കിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുത്തു പോകാനൊക്കെ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത്ര വെയ്റ്റൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നേ ഇല്ല പിന്നെ ഇതിൽ ടി വി എസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ലോ ആർ പി എം അസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ടി വി എസ് അതിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ജി ടി ടി എന്നാണ് ഗ്ലൈഡ് ത്രൂ ട്രാഫിക് അതായത് ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ട് ക്ലച്ച് മാത്രം പതിയെ റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ഒരു ലോ ആർ പി എമ്മിൽ തന്നെ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകും സെക്കൻഡിലേക്കും തേർഡിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്സിലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും ഞാൻ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഗിയറിലിട്ടിട്ട് വണ്ടി എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് കണ്ടോ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇട്ട് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് യെസ് വണ്ടി ഒരു പ്രശ്നമല്ലാതെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു ആക്സിലേറ്റർ എടുത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ എടുക്കുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഗിയറിലൊക്കെ അതും പിന്നിലൊരാളെ ഇരുത്തിയിട്ട് അടക്കം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല ഒരു ഫീച്ചറായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം സൗകര്യമായിരിക്കും പ്രീവിയസ് മോഡലിലുള്ള പോലെ തന്നെ അതായത് ബി എസ് ഫോറിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഇതിലും വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി ബി എസ് സിക്സ് ആപ്പിളും വരുന്നത് അതിലൊന്നും മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പ്രൈസിൽ ചെറിയൊരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസോളം എക്ഷോറും പ്രൈസ് ഇതിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അറൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സിയിൽ മോഡലിൽ അപ്പാച്ചിയിൽ വരുന്നത് മറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സികളെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു റേറ്റിന് തന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പൾസ് ഒക്കെ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു റേറ്റിൽ അതും ഏകദേശം സെയിം റേറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ എൻ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അറൗണ്ട് ടു ലാക്ക് വരെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു വണ്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൈയടിക്ക് തന്നെ വേണം അത്രയും ഒരു നല്ല ഫീലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബോറായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ പറയാനില്ല നമുക്കിതിൻ്റെ പവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം കുഴപ്പമില്ലാതെ നല്ല പഞ്ചിന് കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് മിഡ് റേഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല പഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പഞ്ചാണ് ടോപ്പ് എൻഡിൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഹൈ ആർ പി എമ്മിൽ എത്തുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ആ ക്ലച്ചിലുള്ള ഒരു വൈബ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ടോപ്പ് എൻഡ് മാത്രമാണ് ചെറിയൊരു മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതൊരിക്കലും അത് ഒന്നാമത് ഇത്രയും ഒരു ബജറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കാണിത് മറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സികളെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രൈസ
ശ്രദ്ധ നമ്മൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ഇതിലേക്ക് തിരിക്കും എന്നുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെ അതിനൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നി ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു സേഫ്റ്റി ബേസിൽ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാവാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഞാനിത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ ആ എൻടോർക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് എൻ്റെ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എറി അറൗണ്ട് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് സിംഗിൾ സ്ട്രെച്ച് ആയിട്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചതാണ് എനിക്കൊരു പരിചയമില്ലാത്ത റോഡിലൂടെ ഞാൻ ഓടിച്ച സമയത്ത് ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡർ ഇല്ലാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നാവിഗേഷൻ അതിനെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇത്ര കിലോമീറ്ററിന് ശേഷം ഇന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടും സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ട് അടക്കം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ അത് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മൾ അർജൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവിധ സമയത്തും നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു കോളാണ് കസ്റ്റമർ കെയർ എന്ന് നമ്മൾ അർജൻറ്റ് പിടിച്ച് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് കസ്റ്റമർ കെയർ എന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ട എന്നുള്ളതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീച്ചറിൽ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാറിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയേ നമ്മൾ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് തൊട്ട് മറ്റേ നാവിഗേഷൻ മുതൽ നമ്മൾ പാട്ട് കേട്ട് വരെ കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കാറിലൊക്കെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരു മോശമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ തെറ്റിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീച്ചറായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് വളരെയധികം യൂസബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ ഇങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വണ്ടി അത്യാവശ്യം മോശപ്പെട്ടുള്ള ഒരു റോഡിലൂടെയാണ് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സസ്പെൻഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്ര ഓവറായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പൻ്റെ എടുക്കുന്ന ഒരു ബൈക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ ആവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാൽ ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റും അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു മിഡിൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ലോ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വീശിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ടൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസിൽ തന്നെ വീശിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈവൻ ടയർ കുറച്ച് സ്ലിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇതൊരു വൺ ഫോർട്ടി സെക്ഷൻ ടയർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല കംഫേർട്ടോടു കൂടി നല്ല ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമുക്ക് വീശി ഓടിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അത്യാവശ്യം കട്ട ട്രാഫിക്കിലൂടെ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓവറായിട്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നല്ല ലൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് ഹാൻഡിൽ ബാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ട്രെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകം പറയണം അത് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ആയതുകൊണ്ടും ആ ഒരു ക്ലച്ചിൻ്റെ ഫീൽ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഗിയറും തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിയറാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ബാർ നല്ല വൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഒരു റൈഡ് ഇത് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം ബിഗിനേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു ബിഗിനേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി എന്ന് ഇതിന് നമുക്ക് കണ്ണു ചിന്തി പറയാം കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ കൺട്രോളബിൾ ആണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ വിട്ടിട്ട് ഒരു അപാരമായിട്ടുള്ളൊരു പവറോ അതല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഒരു ടോപ്പൻ്റോ നമുക്ക് അത്ര മാരകമായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പൻ്റോ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഒരു സീറ്റിംഗ് കംഫേർട്ട് സീറ്റിംഗ് കംഫേർട്ട് നല്ല ഒരു സീറ്റിംഗ് കംഫേർട്ടാണ് പില്ലൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതല്ല നമ്മുടെ സീറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫേർട്ടോട് കൂടി നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൈലേജിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ബി എസ് ഫോർ മോഡല് ഒരു എറൗണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടീൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ മൈലേജ് കിട്ടാറുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ യൂസേഴ്സിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് ബി എസ് സിക്സും കൂടെ ആകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പൊടിക്ക് മൈലേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ
അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം വൺ സിക്സ്റ്റി റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ കൂടെ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ